adolescente... Eu sempre falo isso, o adolescente ele é uma máquina de fazer coisas, cara. Pro lado ruim e pro lado bom. Tá. Roubar o carro do pai, sair bêbado, ou estudar um monte para querer fazer não sei o quê, ou ir viajar não sei aonde se esforçar para algo. Isso é um ponto. Mesma coisa eu sempre falo, Vilela, nos transtornos, cara. Se você pegar, por exemplo, pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, as pessoas comumente falam que essas... Ah, tem TDAH, esse cara não é burro, sei lá o quê. Pelo tem, contrário, não tem, cara. Não tem a ver, tem né? Tem nada a ver. As pessoas que eu conheço de TDAH, muito pelo contrário. Que são muito inteligentes. Veio aqui o Gaveta. Não sei se conhece o Gaveta. Conheço. O canal dele. O cara é inteligentíssimo, não, cara, mas é o cara que né tá ligado no 220 Exato. sempre. Exato. A galera acha que pacientes com TDAH tem pouco... Tem pou, tem, é desatento. Na verdade, não, Vilela. Eles são muito atentos. Esse é o problema deles. Se a pessoa com TDAH tá aqui trocando ideia com nós, ele não consegue ficar prestando atenção no outro. Se bater uma porta lá atrás, ele vai... Ele... ele... Ele está prestando atenção em muito... É. A verdade, o problema é o foco, né? Exato, é. ele não consegue nutrir, jogar a atenção dele para um lugar. para um lugar. E, cara, tem bons estudos. Primeiro, essa pessoa ela tem uma diminuição da dopamina do córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal é a região envolvida com a atenção. Tá. Pensa comigo, Vila. Lembra do que é dopamina? Motivação? Tá. Você ficar motivado em algo? Motivado por... Se você tem uma leve diminuição, sabe aquela dopamina tônica? Não os picos, a tônica. A... O TDAH Aquele tem um pouquinho é... menos. A tônica é aquela que é jogada para você constantemente Perfeito. no mesmo nível. Tá? Perfeita, residual, aquele é. restinho. O TDAH tem um pouquinho menos. Ah, é? Uh -huh. Então, ele, ele, meio, nele... ele meio que não tem motivação de ficar com foco atencional em um único lugar. Tá. Então, por exemplo, paciente com TDAH, ele vai pegar um livro para ler, ele não tem mínimo de motivação para ler 10 páginas daquilo. Daí ele vai na geladeira, Entendi. aí ele pega o telefone, aí ele fala com alguém, e aí quando você passou 5 horas, ele não lê o livro. E aí, o que, que normalmente as pessoas fazem nisso, quando, quando o TDAH é tratado, principalmente desde o início, que é o ideal, restabelece essa dopamina com medicamento. Ritalina, Venvanse, medicamentos para TDAH. Como que a pessoa sabe que ela tem TDAH? Que exame que, que mostra isso? É, o, o, o neurologista, qualquer médico pode diagnosticar, mas os mais indicados são neurologistas e psiquiatras e psicólogos também podem fazer o diagnóstico. Ah, é? Ao contrário do que muita gente acha, sim, psicólogo pode diagnosticar. Tá? Porque eu... Complementando tá. só, eu acho que o melhor profissional para dar o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção é o neuropsicólogo. Neuropsicólogo. Por quê, Vilela? Porque o neuropsicólogo trata, trabalha com psicometria. Isto é, ele dá tarefas que envolvem medir a atenção, medir a capacidade de memória. Então você consegue aplicar para o paciente, ó, faz esse teste aqui, vamos ver se você consegue ficar prestando atenção tanto tempo aqui e tal. Você pega os scores do paciente e vê, ó, foi um mauzão no teste de atenção, aí você faz o, a entrevista clínica daquele paciente e você tem substrato o suficiente para dar o diagnóstico para ele. Posso fazer uma consulta breve contigo? Pode. Então é o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu sou muito focado, muito, sempre fui. Eu, eu, o pessoal vem aqui na conversa, eu estou totalmente dentro da conversa. Só que o que eu tenho percebido é de uma década para cá, uns cinco anos para cá, esse lance de rede social, de coisas tem me dado um trabalho para conseguir focar, ler um livro, como você falou, por exemplo, assistir um filme, fazer uma coisa específica, tem sido mais difícil para mim ultimamente. Agora não, porque eu, eu tô fazendo um exercício muito bravo de ler e focar e tal. Mas aquele negócio de eu tô lendo... Puta, deixa eu dar uma olhadinha no celular. Eu nunca uhum, fui assim. Uhum. Se eu tô lendo, eu tô lendo. Uhum. Se eu tô assistindo um filme, eu tô assistindo um filme. Uhum. Se eu tô no, é, com meu filho e, e eu tenho... Eu tava percebendo essa, essa queda de atenção de toda hora precisar de um outro estímulo. Eu tenho tentado bloquear isso e voltei a ler, voltei a fazer Legal. coisa. Isso é o quê? Eu tenho TDAH, eu estava desenvolvendo... Como que funciona isso? Isso que eu queria entender. O TDAH é assim. Quando a gente vai fazer o diagnóstico de TDAH, a gente usa o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Versão 5. Mas você entendeu, né? Eu nunca Entendi. achei que eu ti, tinha Entendi. problema de foco. Uhum. E eu comecei a perceber isso de um uhum. tempo e, e tô tentando mudar e tenho conseguido em várias... Entendi. Vários, vários Entendi. Saca, eu vou, vou responder, saca só. O TDAH, ele envolve... Primeiro, ele pode ser um TDAH mais desatento. Pode ser só TDA. Tá. Transtorno de déficit de atenção, sem o componente hiperativo. Tá. Ou pode ser os dois juntos, ou pode ser só hiperativo, sem tanta desatenção. 
Normalmente, normalmente, normalmente a gente vê o misto. O cara é desatento e super... Que você comentou do gaveta, parece que é, né? Super é, ativão é. e tal. Total. E tal. Então, esse é um ponto. A falta de atenção ou a incapacidade de focar em algo por muito tempo é um, é um dos sintomas do TDAH. O TDAH tem muito mais sintoma. Insisto, só um clínico consegue fazer o diagnóstico de TDAH. Não se de autodiagnostique agora, baseado no que eu vou falar. Quando você abre o DSM, tem vários itens lá que você tem que é, dar check para diagnosticar com TDAH. O primeiro item, ele se abre em outros 8, 9. Vários sub-itens que envolve perder coisas com frequência, a pessoa chamar e você não vê, é, é procrastinação, o paciente com TDAH procrastina muito porque não tem essa dopamina para fazer as coisas, então procrastina é. demais, desatenção, etc, etc. Isso são alguns itens que você tem que preencher. Só que tem outros itens, cara, que são extremamente importantes. Pensa assim, se a gente pegar 100 pessoas e, e, e perguntar para elas aqui, quem que perde as coisas com frequência? Cara, 100% vão falar. Total. Quem aqui é meio desatento? 100%. Quem aqui às vezes a pessoa chama e não responde? 100%. Só que aí tem os outros itens. Quem aqui... Esses problemas começou antes dos 12 anos de idade. Hum, é obrigatório. Para diagnosticar não. o TDAH ah, tem que começar, tá. porque é um transtorno do neurodesenvolimento. Entendi. Tem que ter começado lá atrás. Então, desses 100%, cara, uns, sobra uns 30, digamos assim. É, ah. eu sou desatento desde pequeno. Quem aqui tem essa desatenção em mais de uma área da vida? Por exemplo? Não pode ser só no trabalho. Tem que ser no trabalho, com a família, ah, com a sociedade, com os amigos, no futebol. Porque se for só no trabalho, pode ser você que ele não um goste da do parada. trabalho. É. Você tem, ah, eu não consigo ler matemática, estudar matemática. Beleza. Poxa, você odeia você matemática. Você não gosta de matemática. É, você está é, desmotivado, não está desatento. Entendi. Então, desses 30%, você já baixa para uns 15. Quem aqui sofre clínica, clínica. Quem aqui sofre clinicamente disso? Tipo, se sua vida realmente está impactada. Às vezes você tem um outro, mas não impacta a sua vida. Você é. não esquece chave de casa, não deixa fogão ligado. Você não está reclamando que é, fala seus amigos, escuta, etc. É. Você vai passando esses filtros, sobra mais ou menos 3, 5% das pessoas, que é a prevalência de TDAH hum. na sociedade. De 100 pessoas, então, umas 3 vão ter. o que eu te relatei ter. é o não quê? É, não é TDAH. É só um. Provavelmente você teve um momento, uma fase de mais desmotivação, às vezes, com isso. Porque, por exemplo, eu adoro ler um livro. Por que eu não estava conseguindo ler naquele momento? Pois Porque é. eu estava com algum problema na minha vida. É. Outras coisas que estavam tirando estressado, foco. Mais alguma coisa que você queria resolver e não estava ah, percebendo aqui. que estava gerando ansiedade. Não, às vezes, ver mesmo, quer resolver é. rápido. Ah, eu preciso criar não sei o quê. E aí fica olhando o celular. Tá exato, exato. Então, muitas pessoas falam, ah, tem, e, e o consumo, vale a pena comentar, desses medicamentos usados para TDAH, como Ritalina, como Venvanse, em excesso, em pessoas que não têm TDAH, é muito comum. Ah, é? Então, a galera não, não tem TDAH e vai lá e toma Venvanse, toma Ritalina para melhorar foco e tal. Pessoal, isso não funciona. Tá? Tem um, um grande amigo meu, um neurocientista lá da Federal de Santa Catarina, chamado de Andrei Maier, inclusive é um cara excelente se eventualmente Pô. você quiser trocar ideia sobre principalmente educação, aprendizado, como o cérebro quero, aprende e tal. Ele, ele, ele publicou esses tempos um, no Instagram dele um negócio bem legal mostrando... Pensa assim, ó, imagina um ponteiro de dopamina. Tá? O paciente com TDAH, aqui é o ideal que a dopamina fique, para você aprender bem e ter uma atenção controlada. O paciente com TDAH ele tem a dopamina aqui. Então, ele toma um medicamento para a dopamina vir para cá. O paciente que não tem TDAH já tem a dopamina aqui. Se ele toma um medicamento, a dopamina faz isso. Só que a dopamina aqui piora seu aprendizado. Então, quem não tem TDAH, que consome Ritalina, que consome Venvanse, que consome esses medicamentos para TDAH, está, na verdade, impactando na capacidade de aprender. Tá. E olha que interessante. Em pacientes com TDAH, em pacientes com TDAH, Pacientes com TDAH, eles têm uma, uma distorção na percepção de tempo. E isso é muito, muito doido. Se você pede para um paciente com TDAH ficar cinco minutos sentado e um outro que não tem no lado, sem relógio, sem nada, você não fala para eles que é cinco minutos. Depois tá. você pergunta quanto tempo você passou sentado. O TDAH, o TDAH, TDAH vai passou achar que muito mais é, tempo. Porque a, a, eles, eles meio que comprimem o tempo na cabeça deles. Que doideira. Ou dilatam o tempo. Eles entendem o tempo de uma forma diferente. E isso é um problema, Vilela. Porque se quando um paciente com TDAH pega um livro para ler, o cérebro dele faz um cálculo de quão custoso vai ler esse livro. 
E geralmente superestima o quão gostoso vai ser. Ah, superestima? Super. Ele acha que vai ser muito mais difícil Entendi. do que de fato vai ser. E aí, o que, que ele faz? Procrastina. É. Ele não faz. <risos>